ஆ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க விமலா மேம் ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் பகவத் மிஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இவ்வளவு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு என்னுடைய நன்றிகள் இன்னைக்கு டாபிக் வந்து உறவு மேம்பட ஐயாவோட கருத்துக்கள் வந்து உறவு மேம்படுறதுக்கு எப்படி உதவுறது அப்படிங்கறது தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சோ இது வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் போரமா வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பேர் நீங்களும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க நாங்களும் பேசலாம் முதல்ல ஒரு டூ மினிட்ஸ் எனக்கு வந்து உறவு பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களோட இதை சொல்லுங்களே உறவு அப்படின்னது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க யாராவது வாலண்டர் பண்ண முடியுமா என்ன தோணுது உறவை எப்பவுமே நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா மேம் அது வந்து நமக்காக கொடுக்கப்பட்ட உற உறவுகள்னு நினைக்கிறேன் உறவுகளை வந்து நம்ம தேர்வு செய்யல அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு புரியுது மேம் வேற யாராவதுமா தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ உறவுன்னதும் நமக்கு என்ன ஞாபகம் வருது நினைவுக்கு வர்றது வந்து கணவன் மனைவி உறவுகள் அப்புறம் நட்புகள் ஒரு வியாபாரம் செய்யறோம்னா கஸ்டமருக்கும் நமக்கும் வியாபாரிக்கும் உள்ள ஒரு உறவுகள் இப்ப நம்ம ஞான பயிற்சிகள் எல்லாம் பண்றோம்னா குருவுக்கும் ஒரு சீடருக்கும் உள்ள உறவுகள் இதெல்லாம் எப்படி இருந்தாக்கா நல்லா சுமூகமா இருக்கும் அப்படின்னு சில நியதிகள் எல்லாம் நாம ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கு நாம கொஞ்சம் புறத்துல முயற்சி எடுத்து அதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நமக்கு உதவும் அப்படின்றது எனக்கு புரிதலா இருக்கிறதுக்கு மேடம் இப்போ இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அப்போ உறவு மேம்படுறதுக்கு என்னெல்லாம் தடையா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சார் என்ன தடைகள் இருக்க முடியும் நீங்களும் சொல்லுங்க வேற யாராவது உங்களோட ஐடியால என்னெல்லாம் நமக்கு ஒரு உறவு சுமூகமா இருக்கிறதுக்கு எது வந்து தடையா இருக்கு நிறைய நிறைய தடைகள் இருக்கு அதுல முதலாவதா நான் நினைக்கிறது வந்து அகங்காரம் ஈகோ நம்ம பொண்ணமா இப்போ தேங்க்யூ சார் சோ இப்போ முதல்ல நம்ம உறவுனதுமே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா கணவன் மனைவி குழந்தைகள் வெளியில இருக்கிற உறவு தான் நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலி உறவு வந்து ரெண்டு டைப்பா நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் நம்மளோட நமக்கு ஒரு உறவு இருக்கு மை ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை செல்ஃப் என்னோட எனக்கு ஒரு உறவு இருக்கு இல்லையா அப்புறம் என்ன எனக்கு வந்து பிறரோட உறவு இருக்கு சோ இந்த ரெண்டு உறவுகளை நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது இந்த ரெண்டு உறவுகளை பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சோ வாழ்க்கையில எல்லாத்துக்குமே ஒரு அளவுகோல் இருக்கும் இல்லையா எல்லாத்துக்குமே நம்ம டிஸ்கஷனாவே பண்ணாத எல்லாத்துக்குமே ஒரு அளவுகோல் இருக்கும் சோ லைஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு எது அளவுகோல் நினைக்கிறீங்க நீங்க யாராவது சொல்றீங்களா வாழ்க்கையோட அளவுகோல் என்னவா இருக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க ஸோ வாழ்க்கையோட அளவுகோல் வந்து நம்மளோட அனுபவங்கள் இல்லையா எவ்ரி செகண்ட் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நமக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கு ஸோ வாழ்க்கையோட அளவுகோல் அனுபவங்கள் த மோர் வில் த மோர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஸோ வாழ்க்கையோட அளவுகோல் த யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இப்போ ஒரு அனுபவம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் நமக்கும் பிறர்க்கும் ஏதாவது ஒரு தொடர்பு ஏதாவது ஒரு எனி 
இல்லையா அப்பதான் நமக்கு வந்து ஒரு அனுபவம் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த பிறர் அப்படிங்கிறது யாரா வேணா இருக்கலாம் இப்ப அவர் சொன்ன மாதிரி கணவன் மனைவியா இருக்கலாம் குழந்தைகளா இருக்கலாம் மாமியார் மாமனாரா இருக்கலாம் நம்ம டிராவல் பண்ற ஆட்டோமேனா இருக்கலாம் ஆஹ் பால்காரன் கரிகாதாரன் எல்லாருமே அந்த பிறர்ல வந்துருவாங்க சோ அந்த உலகத்தோட அந்த பிறரோட நமக்கு ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ஏதோ ஒரு தொடர்பு வரும்போதுதான் நமக்கு அனுபவம் கிடைக்கிறது ஒவ்வொரு அனுபவமும் ஒவ்வொரு விதமா இருக்கு இல்லையா சோ இது சில அனுபவங்கள் நம்மளை பெருசா பாதிக்கும் சில அனுபவங்கள் நம்ம பாதிக்காது திருப்பி கூட நினைச்சு பார்க்க மாட்டோம் அப்படியே விட்டு போயிட்டே இருப்போம் இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம பிறரோடு கொள்ளுற இந்த உறவு முறையில இந்த தொடர்புல நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அடுத்தவங்க இருக்கணும் அப்படின்னு தெர் இஸ் நோ ஆப்ளிகேஷன் தெர் இஸ் நோ ஆப்ளிகேஷன் ஃபார் அதர்ஸ் to to stand to our expectations. ஏன்னா அவங்க வளர்ந்த விதம் அவங்க வாழ்ந்த விதம் அவங்க கத்துன்றது அவங்க மெச்சூரிட்டி அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்க இருப்பாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்மளும் யாரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்குள்ளயும் ஃபிட் ஆறுது இல்லை ஏன்னா நம்ம வளர்ந்தது நம்ம வாழ்ந்தது நம்ம ஸோ நம்மளோட அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளால இருக்க முடியும் அவங்க வளர்ந்தது அவங்க வாழ்ந்தது அவங்க சூழல் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்களால இருக்க முடியும் ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா ஒரு நமக்கும் அடுத்தவங்களுக்கும் இருக்கிற அந்த அனுபவங்கள்ல எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ல நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா யாருக்குமே நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்குள்ள ஃபிட் ஆகணுங்கிற நெசஸ்டி இல்ல நமக்கும் நம்மளும் அந்த மாதிரி ஆகுறது இல்ல தட் இஸ் ஆல்சோ எ ஃபேக்ட் கரெக்டா நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன ஆகுறதுன்னா ஒவ்வொரு அனுபவமும் நமக்குள்ள பதியும் போது அந்த அனுபவத்தோட ஒரு உணர்ச்சி இருக்கும் இல்லையா ஒரு சமயம் மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் ஒரு சமயம் வருத்தமா இருக்கலாம் கவலையா இருக்கலாம் அந்த உணர்ச்சிகளோட சேர்ந்து தான் நமக்குள்ள பதியறது இப்போ ஒரு ஒரு ஊர் சுற்றி பார்த்துட்டு வரோம் ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வரோம் அப்படின்னா அந்த ஊருக்கு போயிட்டு வந்த அனுபவம் மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிற உணர்ச்சியோட பதியறது சப்போஸ் ஏதோ ஒரு ஹர்ட் ஒரு வருத்தம் நமக்குள்ள போயிடுதுன்னா அந்த அனுபவம் அந்த வருத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்ச்சியோட உணர்வோட தான் பதியாது சோ அது வெளியில வரும்பொழுது ஏதாவது காரணத்தால வெளியில வரும்பொழுது அந்த அனுபவம் அந்த உணர்ச்சியோட சேர்ந்துதான் வெளியிலயும் வருது ஓகேவா இதுல என்னன்னா மகிழ்ச்சியான அனுபவங்கள் இப்ப ஒரு ஜோக்க வந்து ரெண்டாவது வாட்டி சொன்னோம்னா நமக்கு வந்து சிரிப்பே வராது நாலாவது வாட்டி சொல்லும் போது ரொம்ப லைட்டரா போயிடும் சோ இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஊருக்கு போயிட்டு வந்த அனுபவம் மகிழ்ச்சியா நம்மளோட பதிஞ்சிருக்கும் அது யாராவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லும் போது எக்ஸைட்டடா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டு நம்ம சும்மா கேஷுவலா இன்ஃபர்மேட்டிவா சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் அதே ஒரு வருத்தமான ஒரு ஹர்ட்டான அனுபவம் நம்மளுக்குள்ள பதியறதுனா எவ்ரி டைம் அதை நம்ம ரிகலெக்ட் பண்ணும் போது அந்த ஹர்ட்டோட இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும் நமக்கே தெரியும் சொல்லும் போதே அழுகியா வரும் இல்ல கோவம்னா அந்த கோபத்தோட வரும் அந்த கோபம் ஜாஸ்தி ஆற மாதிரியே தான் இருக்கும் எதுவுமே குறையாது கரெக்டா சோ அந்த அனுபவம் பதியும் போது அந்த நம்ம எந்த உணர்ச்சிகளோட இருந்தோமோ அந்த உணர்ச்சிகளோட தான் பதியறது வெளியில அது இயல்பு வெளியில வரும்போது அதே மாதிரிதான் வெளியிலயும் வருது இது வந்து இயல்பு இது வந்து நேச்சுரல் ஹேப்பனிங் இது ஏன்னு நம்ம கேட்கறது கொள்ள இது இயற்கை ஏன்னா இந்த உணர்ச்சியும் இந்த அனுபவமும் வெளியில வந்த அப்புறம் தான் நம்ம ரியலைஸே பண்ண போனோம் கோபம் வந்த அப்புறம் தான் நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம் நம்ம கோபம் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதனால இது வந்து இட்ஸ் அ வெரி நேச்சுரல் ஹேப்பனிங் மைண்டோட மனதோட ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிலீஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் தான் அது இது வந்து இயல்பு மனதின் இயல்பு நம்ம அனுபவங்களை அந்த மாதிரி வெளியில விடுறது இது வந்து நம்ம ஏன் இப்படி வருதுன்னு நினைக்கிறது ஏன்னா வர் ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம அந்த வருத்தத்தோட அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கும் போதும் அந்த இன்டென்சிட்டி வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி தான் ஆறுது சாரி ஒரு நிமிஷம் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம வந்து அந்த அனுபவங்களை பதிஞ்சுக்கும் போதும் நம்மளோட இன்டென்சிட்டி வந்து ஜாஸ்தி தான் ஆகுதே தவிர குறையறது கிடையாது மோனிகா கேளுங்கம்மா என்ன கேக்குறீங்க
ஹலோ ஆ சொல்லுங்கமா குட் ஈவினிங் கா இல்ல எனக்கு என்ன ஒரு கேள்வினா ஏ மகிழ்ச்சியை விட அந்த வருத்தமான அனுபவங்கள் மட்டுமே மட்டும் வந்துட்டு மறுபடியும் உண்மையா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு காமெடி வந்து ஒரு ரெண்டு வாட்டிக்கு மேல சலிச்சு போயிடுது ஆனா ஒரு வருத்தமான அந்த ஹர்ட் ஆரோ ஏதோ ஒண்ணு மட்டும் அது திரும்ப திரும்ப வந்து இன்னும் ஆழமா போகுதே தவிர அது அது எந்த இடத்துலயும் போர் அடிக்கவோ அது சலிப்பு தட்டியோ அது நிக்க மாட்டேந்து அது அதோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாறது தான் நம்மளால உணர முடியுது அது ஏன் அப்படிக்கா அந்த அதுதான் நேச்சுரலாவே இல்ல நேச்சுரலாவே மனசுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பு இருக்கு அந்த அது ஒரு செல்ஃப் சிம்பத்தில கொண்டு விட்டுடும் நம்மள அந்த செல்ஃப் சிம்பத்திக்குள்ள ஒரு சுகம் கண்டுட்டே இருக்கும் மனசு அப்போ நம்ம அதை இன்னும் நம்ம வந்து நம்மளை சிம்பத்தைஸ் பண்ணிட்டே தானே இருப்போம் ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த வருத்தமான இது ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம நியாயம் நினைச்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம் நம்ம சிம்பத்தைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அதோட இன்டென்சிட்டி இன்னும் ஜாஸ்தி தான் இருக்கும் அந்த வருத்தத்தோட இன்டென்சிட்டி இன்னும் நம்ம ஜாஸ்தி பண்ணிப்போம் அந்த இன் அந்த இன்டென்ஸோட தான் அது திருப்பி பதியும் ஸோ அந்த சைக்கிள் திருப்பி வரும்போது இன்னும் உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா தான் வரும் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒரு இதுல போயிட்டு நம்ம அதை தனியா பார்க்க மாட்டோம் ஊருக்கு போயிட்டு வந்தோம் மகிழ்ச்சியான அனுபவத்தை வந்து நம்ம தனியா பார்க்கறதுல அதுக்குள்ள நம்ம நம்ம சிம்பத்தைஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஆனா ஒரு வருத்தமான அனுபவமோ ஒரு கோபமான அனுபவம் முதல்ல நம்ம நம்மளை நியாயம்னு சொல்லிக்கணும் அப்ப நம்மள நம்மளை நியாயப்படுத்துறதுக்கு தான் பார்ப்போம் நம்மளை நியாயப்படுத்துறதுக்கு நம்ம வந்து இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லுவோம் ஒரு செல்ஃப் சிம்பத்திக்குள்ள போயிட்டு தான் அதையும் சேர்த்து தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிப்போம் ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம அதை ரிகலெக்ட் பண்ணும் போதும் அதோட அழுத்தம் இன்னும் நம்மளே ஜாஸ்தி பண்ணிடுவோம் அப்ப அது திருப்பி ரெஜிஸ்டர் ஆயிட்டு திருப்பி அந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் ஆகும் போது இன்னும் உங்களுக்கு அழுத்தமா தான் வரும் வேற யாரோ கூட ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க வருத்தமாயிருச்சு ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து எனக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் இருந்தது ஐயோ அப்படி ஸ்க்ராச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அப்புறம் ஒன் வீக் கழிச்சு இப்போ ஓரளவுக்கு நார்மல் ஆயிட்டேன் அது ஒரு சேட் நியூஸ் தான் எனக்கு அது வெளியே வரும்போது அந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி எனக்கு அது வந்து அதிகமான ஒரு துயரத்தை தர்றது இல்லை ஆனா அதே இப்போ வந்து என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து நான் போன வருஷம் அவருக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன மனசா மாதிரி அவர் என்ன திட்டாரு பட் அதே நிகழ்வு இன்னைக்கு நினைச்சாலும் எனக்கு அதை வந்து அப்ப இருந்து அதே விட ஒரு விட அதிகமான ஒரு ஒரு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு துயரம் வருது வருது <laughs> 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 So, you are not able to come to terms with it. Mm-hmm. Okay, okay. You are not able to come to terms with it. You are not able to come to terms with it. You are not able to come to terms with it. You are not able to come to terms with it. Oh. Okay, correct. I am going to make sure it is correct. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Proceed. Okay, ma'am. Now, we have to first talk about my relationship with myself. That is what we have to talk about. Because now, we have to talk about the same thing. நமக்கு வந்து வெளியில இருக்கிற உறவுகள் தான் ஞாபகம் வருதே தவிர நமக்கு நம்மோட ஒரு உறவு இருக்கு அப்படிங்கிற நம்ம ரியலைஸே பண்றது இல்ல சோ நம்ம வந்து எனக்கு என்னுடனான உறவு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத முதல்ல பாக்கலாம் திஸ் இஸ் மை ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை செல்ஃப் ஓகேவா முதல்ல வந்து இதை நம்ம எதுக்காக பாக்கணும் நமக்கு நம்மளுடைய நம்மோட நமக்குள்ள உறவு சுமூகமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்கு இல்லையா எதுனால நான் வந்து இதை வந்து ஒரு ஹெல்த் இம்பாக்டோடய சொல்றேன் இப்ப வந்து உடம்பால மனசு பாதிக்கப்படுறதா மனசால உடம்பு பாதிக்கப்படுறதா அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா 
ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட யோசிச்சு பார்க்கலாம் உடம்பால மனசு வந்து உடம்புல உடக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா கூட ஒரு மருந்து போட்டுருவோம் ஆஃபீஸ்க்கு போயிடுவோம் நம்ம வேலைகள் எல்லாம் பண்ணிடுவோம் நம்ம வந்து வில் மேக் ஷூர் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு வந்துருவோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நல்லா நமக்கு பசிக்குது நல்லா பசிக்குது ஓகே உடம்பு நல்லா பசிக்குது சாப்பாடு இருக்கு சாப்பிட உட்காடுறோம் உட்காரும் போது ஒரு ஃபோன் கால் வருது அந்த ஃபோன் கால் வந்து இஸ் நாட் சம் குட் நியூஸ் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் முதல்ல நம்மளோட பசி போயிடும் நம்மளால சாப்பிட முடியாது ஸோ ஆக்சுவலி அந்த பசி இருந்தது உடம்புக்கு உணவும் தேவைப்பட்டுது ஆனால் மனசு டிஸ்டர்ப் ஆனதை அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த செகண்ட் உடம்புல ஒரு ரசாயன மாற்றம் ஏற்படுறது ஏற்பட்ட அடுத்த செகண்ட் நமக்கு பசி போயிடுறது நம்மளால சாப்பிட முடியாது இது வந்து எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா உடம்போட பாதிப்பு மனசுல தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு இட் டேக் சம் டைம் ஆக்சுவலி என்ன ஆகும்னா நம்மளோட வில் பவரோட நம்ம பண்ணுவோம் மருந்து மாத்திரைகள் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு மாதிரி ஓஞ்சு போய் இனிமே முடியவே முடியாதுன்னு ஆகும்போது தான் மனசு விட்டு போகும் ஆனா மனசுல ஏற்படுற எந்த எமோஷன்ஸும் கோபமாட்டோம் கவலையாட்டோம் வருத்தம் ஆகட்டும் பயம் ஆகட்டும் எந்த எமோஷன் ஆனாலும் அது வந்து அடுத்த செகண்ட் உடம்புல வந்து ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திடும் பயம் வருமா நமக்கே தெரியும் கொஞ்சம் கோபத்துல கத்திட்டோம்னா கூட உடம்பெல்லாம் கொஞ்சம் உதற ஆரம்பிச்சிடும் பயம் வரும்போது வி கேன் வி நோ நமக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது நமக்கே தெரியும் ஸோ மனசுல ஏற்படுற மாற்றங்கள் உடம்ப தாக்கிறது ஹெல்த் இம்பாக்ட் ஸோ என் எனக்கு என்னுடனான உறவு வந்து சுமூகமா இருந்தாகணும் என்னோட ஹெல்த் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக எனக்கு என்னுடனான உறவு சுமூகமா இருந்தாகணும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு வருத்தம் ஏதோ ஒரு ஹர்ட்டை வந்து நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு வீட்டில் நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஒரு மூணு நாளைக்கு நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன்லேயே தான் கவனமாக இருக்கும் வேற எதுவுமே இல்லை அடுத்து என்ன பண்ணணும் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி உடம்பால் மட்டும்தான் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா மூணு நாள் கழிச்சு நமக்கு ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்கும் ஃபிசிக்கலாக நம்ம தூங்குவோம் ஏந்து நூடுவோம் சரியாக போயிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயி சித்தால் வேலை பண்ணுறவங்க அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் உடம்புல தான் ஒஞ்சு போவாங்க தே கேன் ஈஸ்லி கம் அவுட் அதே இன்னொரு நாள் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஏதோ சம் இஷ்யூஸ் மைண்டில் நம்மளுக்கு வருத்தத்தையோ எதையோ கொடுக்கறது நமக்கு ஃபிசிக்கலி எந்த ஒர்க்குமே இருக்காது வில் பி வெரி 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 ஃப்ரீ ஆனால் மைண்ட் வந்து நான் ஸ்டாப்பாக யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதை எப்படி பண்ணலாமா எப்படி பண்ணது ஏன் அது ஏன் இது ஏன்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஃபிசிக்கல் ஒர்க்கில் இருந்ததை விட நம்ம வந்து டயர்டாக போயிடுவோம் ஏன்னா மனசுல மனசாலையும் நமக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எனர்ஜி வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது மனசாலையும் நம்முடைய ஆற்றல் விரயமாறுது மனசால ஆற்றல் விரயமாச்சுன்னா உடம்பு வந்து டயர்டா போயிடும் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஆற்றல் நூறு பங்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மனசுலயே அதை நிறைய விரயம் பண்ணிட்டோம்னா உடம்பு காட்டுறது ஜீரண சக்தியில இருந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஏன்னா அதை பண்றதுக்கான ஆற்றல் உடம்புக்கு இருக்காது ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆற்றலோட ஒரு ஷேரிங் ஆஃப் ஆற்றலில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பாடிக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மைண்டுக்குன்னு வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரே ப்ராப்ளத்தோட ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ப்ராப்ளமாக பார்க்குறாரு ஓகே போகிறாரு என்ன பண்ணுவா பண்ணுறாரு இன்னொருத்தர் வந்து அதுக்குள்ளேயே ஒயண்டிட்டு இருக்காரு ஒரு பேனிக் மோட்ல இருக்காரு இந்த ரெண்டு பேரும் போனால் அந்த பேனிக் மோட்ல இருக்கிறவருக்கு ஹீலிங் வில் டேக் அ லாங் டைம் than the other person. ஏன்னா இவர் இந்த பேனிக் மோட் அந்த மைண்டில் அவருக்கு போற ஏன்னா எனர்ஜி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தானே இருக்க முடியும் அதுல பிப்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் அவர் அந்த மைண்ட்ல இருக்கிற பேனிக்கே செலவாயிடுச்சுன்னா பாடி ஹீலிங் வில் டேக் மோர் டைம் வேறஸ் இன்னொருத்தருக்கு வந்து சட்டன ஹீலிங் இதாயிடும் அதே மாதிரி இன்னொரு ரீசன் ஏன் நமக்கான உறவு நமக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கோவமோ வருத்தமோ ஒரு உறவு முறையில வச்சுட்டு இருக்கோம்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து அந்த கோவத்தை உள்ள வச்சுப்போம் வெளியில வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா பழகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்மளோட அகத்துக்கும் நம்மளோட பொறுத்துக்குமே தெர் இல் பி கான்ஃபிளிக்ட் ஸோ பேசிக்கலா எவ்வளோ ரீசன் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஹெல்த் இம்பாக்ட மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணா கூட வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் மை ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை செல்ஃப் எனக்கு என்னுடனான உறவு முறை நன்றாக இருக்க வேண்டும் என் உடல் நலத்திற்காக நினைச்சிருந்தா கூட நம்மளோட உடல் நலத்திற்காக நான் கூட ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா உங்களால பின் அடுத்தவங்களோட இதை எதையுமே சரி பண்
நம்ம நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளை எவ்வளவு தூரம் கொண்டு முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் இது தான் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் மீதி எல்லாம் நம்ம யோசிக்கலாம் அப்படி இருக்காங்களே இப்படி இருக்காங்களே யோசிக்கலாமே தவிர ஒன்னும் பண்ண முடியாது சோ இந்த காரணம் இத இத பேசிக்கலா காரணமா வச்சுட்டு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நமக்கு வந்து ஏன் நமக்கு நம்மளுடனான உறவு முறை சரியா இருக்கணும் அப்படின்னு யாருக்கா இது அதுக்கு இருக்கா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா சரிப்படி <laughs> கொள்ள <laughs> 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 மீதி எல்லாத்திலயும் நீங்க ஆசைப்படலாம் யூ கேன் டிசையர் இது இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படி இருந்தா நல்லா இருக்குமே நம்ம நினைக்கலாம் புரியுதா அது அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் அது ஈல்டு கொடுக்கலன்னா அகேன் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தான் வரும் நமக்கு அந்த நமக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அடுத்தவங்க இருக்கணும்னா எந்த உரிமையும் கிடையாது இல்லையா ஓகே இப்போ ஆனா நான் நினைக்கிற மாதிரி என்ன வச்சுக்க முடியும் ஆமா மேடம் அப்ப எனக்கான எனக்குள்ள எனக்கான உறவுன்னு நீங்க எதை மென்ஷன் பண்றீங்கன்னு எனக்கு உடம்புல <laughs> இருக்காது <laughs> எல்லாத்தையும் மனசையும் <laughs> 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 சைக்கலாஜிக்கலி நம்ம अफेக்ட் ஆற ஒன்னு ஒன்னு நம்மளோட ఫిజియోలజికల్ अफेக்ட் பண்றதுன்னு சொல்ல வரேன். ஆமா மேடம் தட்ஸ் வெரி ட்ரூ பட் இது அப்போ அப்ப நம்ம எஸ் அப்ப நம்மளோட சைக்கலாஜிக்கே நம்ம தானே பொறுப்பு. ஆமா மேடம் डेफिनेटली அப்ப நம்மளோட சைக்கலாஜி இஸ் மை ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை செல்ஃப் இல்லையா? ஏன் வருத்தத்தை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்றேன்? ஏன் சந்தோஷத்தை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்றேன்? ஏன் ஹர்ட்ட நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்றேன்? அது எங்கையில தான் இருக்கு? ஆமா எளிதான வழிமுறைகள் எப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலா நம்மள நினைச்சுக்கிறோம் ஓகேவா இந்த தேதிக்கு இந்த நிமிஷத்துக்கு நம்மள யோசிச்சு பார்த்தா நைன்டி பர்சன்ட் நம்ம வந்து சுற்றம் சொசைட்டி அதோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் தான் நம்மளோட எண்ணமா வந்துட்டு இருக்கு எங்க நம்மளோட எண்ணம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நம்ம நம்மளா இருப்போம் அதே தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சாதான் தெரியும் இல்லையா ஏன்னா நம்ம பிறந்ததுல இருந்து அம்மா அப்பா சொன்னது கேட்டிருப்போம் சமுதாயம் சொன்னது அவங்க சொன்னது இவங்க சொன்னது இப்படி சோ நம்மளோட வளர்ப்பே வந்து அதுலதான் இருக்கு சோ நம்ம எண்ணங்களே அதோட தாக்கம் இருக்குதான் இருக்கும் நம்ம எண்ணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அதைதான் நம்ம நிறைய சரி தவறு நினைச்சிருக்கோம் நம்ம நிறைய வந்து அனலைஸே பண்ணிருக்க மாட்டோம் நிஜமாவே இதுதான் சரியா இதுதான் தவறான அனலைஸ் கூட பண்ணிருக்க மாட்டோம் அதே நினைச்சுக்கிட்டு அது வழியிலே தான் நம்ம போய்கிட்டு இருப்போம் சரியா ஏன்னா அம்மா அப்பா சொன்னது வெளியில கேட்டது அதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்படி அப்படியேதான் எடுத்துன்னு வளர்ந்துருக்கோம் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் வந்து நம்ம வந்து 
சொசைட்டியால வளர்க்கப்பட்டவர்கள் தான் ஒரு டென் பர்சன்ட் அதுக்கும் கம்மியா தான் நம்ம நம்மளோட சுய சிந்தனையிலேயே அங்க இருந்திருக்கோம் கரெக்டா ஆனா என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம்னா இது ஒன்னு ஒன்னுத்துக்கும் ஒரு ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரும்போதும் இதுக்கு நான் தான் காரணம் நான் தான் காரணம் நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் சோ ஒரு சோசியல் மீடியால பாக்கலாம் என்ன வேணா நம்ம பாக்கலாம் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நமக்குள்ள ஒரு அதை பார்த்ததுனால நமக்கு நாளைக்கு வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அதோட இம்பாக்ட்னால ஒரு பயம் வரலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் இது நம்மளோட எண்ணம் நம்மளோட எண்ணம் நம்ம தெரியாம சொந்தம் கொண்டாடின் இருக்கோம் கரெக்டா இதுல நம்மளோட சுயம் சுய சிந்தனை சுயம் அப்படிங்கிறது ஹார்ட்லி ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் சோ இதுல வந்து நம்மளோட ஐயாவோட டீச்சிங் எப்படி வருதுன்னா இப்ப நீங்க கடையில போய் உங்களுக்கு ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க யூ ஹாவ் அ சாய்ஸ் நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ல வாங்கலாம் பிடிச்ச ரேட்ல வாங்கலாம் எப்படி வேணாலும் வாங்கலாம் ஆனா ஒரு ஏலத்துக்கு போறோம் ஏலத்துல போயிட்டு பிட் பண்ணி நம்ம ஒரு பொருளை எடுக்கும் போது அந்த பொருளை அந்த நிறை குறைகளோட தான் நம்ம எடுத்துப்போம் சோ ஐயா எப்படி சொல்றாருன்னா இந்த நிமிஷம் இந்த செகண்ட் நம்மளோட நிறை குறைகளோட நம்மள எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஏலத்தில் வாங்கப்பட்ட பொருளா ஏன்னா இதுல நமக்குள்ள வர எல்லா எண்ணங்களுக்கும் நம்ம பொறுப்பெடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அதெல்லாம் நம்மளோடது நம்ம எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனா அதெல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கு நமக்குள்ளே இருந்து வரும் எல்லாமே நடக்க போற விஷயம்தான் அதனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த நிமிஷம் நீங்கள் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட பொருளா உங்களை கருதிக்கோங்க அப்படிங்கிற அந்த நிறை குறைகளோட உங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இதுதான் நம்ம ஐயாவோட ஃபர்ஸ்ட் டீச்சிங்கா எடுத்துக்கிறோம் என்ன சொல்றீங்க நீங்க சோ இந்த நிமிஷத்துல நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அத ஒரு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட பொருள் மாதிரி நம்மள அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது அதுக்கு அடுத்தது ஐயாவோட டீச்சிங்ல வர விஷயம் என்னன்னா ஒரு அனுபவம் வந்து அரை வினாடி நம்ம வந்து அந்த அனுபவத்தை அந்த எண்ணத்தை ஒரு எண்ணத்தை வந்து நம்ம சிந்தனையா மாத்திக்கலனா அந்த எண்ணத்தோட ஆயுள் வந்து அரை வினாடி தான் சொல்ற அரை வினாடியில அது வந்து மாறி போயிடும் நம்ம சிந்தனையா மாத்திக்கும் போதுதான் நம்ம அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு அனுபவத்துல உறைஞ்சு போயிட்டோம்னா லைக் இப்போ அது வந்து ரொம்ப அழகா ஐயா சொல்வாரு ஆஹ் இப்போ வந்து ஆபீஸ்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் வருது நம்மளால இந்த மேனேஜர் கிட்ட கத்த முடியல அந்த கோபத்துல நம்ம உறைஞ்சு போயிட்டோம் அப்போ நம்ம அப்படியே வீட்டுக்கு வரோம் வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த அனுபவம் அந்த இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம அனுபவிப்பரா இருந்தோம் அந்த அனுபவம் வந்தது நமக்கு நம்ம அங்கேருந்து வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் நம்மளோட நம்ம அனுபவிப்பரா மாறி போயிடுறோம் இல்லையா வீட்டுக்கு வந்தோம் வீட்டுல வேலையா இருக்கு நம்ம அப்பாவா அம்மாவா அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் ஆனா அந்த அனுபவத்திலேயே நாம் வந்து உறைந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறார் அதுக்கு ஐயா என்ன சொல்றாருன்னா அந்த உறைஞ்சு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஐஸ் வந்து நீங்க எந்த ஷேப்பான இதுல பானையில போட்டாலும் சரி ஆஹ் பாட்டில்ல போட்டாலும் சரி அந்த உறைஞ்ச ஷேப்ல அப்படியே தான் இருக்கும் அத வந்து நம்மளால மாத்த முடியாது ஆனா நம்ம அப்ப என்ன ஆகும் வீட்டுல வந்து நம்ம அனுபவிப்பவரா வித்தியாசமா இருப்போம் அனுபவத்துல வித்தியாசமா இருப்போம் கரெக்டா நம்மளோட அந்த உரை நிலை அதனால மாறிட்டோம் சோ அந்த இடத்துல அந்த மேனேஜர் சத்தம் போட்டாருன்னா அங்க என்ன பண்ணணுமோ அதை தாராளமா பண்ணிக்கலாம் ஆனா அந்த அந்த அனுபவமோ நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போதோ அந்த தாட் நமக்கு திருப்பி திருப்பி வருது பாத்தீங்களா அந்த வரத வந்து இயல்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விட்டுடணும் நிச்சயமா அந்த அந்த அழுத்தம் அந்த கோபம் அந்த ஆத்திரம்லாம் நமக்கு திருப்பி திருப்பி வரும் ஆனா அது அகத்துல நாங்க புறத்துல ஒண்ணுமே வேலை இல்லை நம்ம ஆபீஸ் முடிச்சு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் வீட்டுல அந்த மேனேஜரோட நம்ம பண்ண அந்த கோபத்துக்கு புறத்துல எந்த வேலையுமே கிடையாது அப்போ அகத்துல அந்த எண்ணம் நமக்கு திருப்பி திருப்பி வரது வந்து இயல்பு அப்படிங்கறத மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா அது ஒரு நாலு வாட்டி வரும் அப்புறம் போயிடும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்த அப்புறமும் நம்ம வந்து அவர் அப்படி பண்ணிருக்கூடாது அவர் இப்படி இருந்திருக்கணும் நம்ம இப்படி சொல்லியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி யோசிச்சுனே இருக்கும்போது அங்க புறத்துல எந்த வேலையும் இல்ல புறத்துல நமக்கு இருக்கிற வேலை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஆனா அகத்துல வந்து இது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் சோ இததான் வந்து ஐயா என்ன சொல்றாரு அந்த அனுபவத்துல உறைஞ்சிட்டோம்னா 
அதே நம்ம வந்து உரையலைன்னா நம்ம வந்து லிக்விடா ஃப்ளூயிடா இருக்கும் அப்போ அங்க வந்து நம்மளால அந்த ரோல்ல அந்த ரோலா இருக்க முடியும் தண்ணி மாதிரி எந்த பாத்திரம் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த பாத்திரத்தோட ஷேப்புக்கு நம்ம ஃபிட் ஆகி போயிடுவோம் இங்க வந்து அம்மாவா அப்பாவா வீட்டுல என்னெல்லாம் ரோல்ஸ் இருக்கும் அந்த அந்த ரோல்ஸ்ல ஃபிட் ஆகி போயிடலாம் உறைஞ்சிட்டோம்னா ரோல்ஸ்ல நடந்துட்டு இருக்கும் ஆனா நம்ம வந்து அந்த உரை நிலையிலேயே இருப்போம் சோ அது நமக்கும் சரியில்லை நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் சரியில்லை அவங்களுக்கும் கஷ்டம் என்ன ஓகேவா உங்களுக்கு உடன்பாடு இருக்கா நீங்க யாராவது சொல்றதுல ராஜ்குமார் சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க இது மனசு நம்ம வந்து அந்த தாட் ப்ராசஸ் தாட்டை வந்து இயல்ப விடணும்னு சொல்றீங்க இல்லைங்களா இயல்ப விட்டுட்டோம்னாக்க அதை பத்தி நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டாம் திங்க் பண்ணாம இருக்கும்பொழுது வந்து அதை நம்ம கடந்து போயிடுறோம் அப்படிங்கிறீங்க இது வந்து இப்ப சில சில லைக் பேட் தாட்ஸ் வச்சுக்கோங்க சில வேண்டாத தாட்ஸுக்கு ஓகே ஓரளவு ஓகே நம்ம சமன் பட்டுலாம்னு வச்சுக்கோங்க சந்தோஷமான தாட்ஸுக்கு எப்படி இப்ப நம்ம வந்து சில சந்தோஷம் இப்ப நான் உங்க கூட பேசுறேன் இட் இஸ் மொமெண்ட் டு விச் ரீஷ் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் அப்ப இதை நான் திரும்ப திங்க் பண்றதாலேயோ இதை பத்தி பேசுறதாலேயோ எனக்கு மோர் ஹாப்பினஸ் கிடைக்கலாம் இல்லைங்களா அதுக்கேற்ற என்னோட பாடி ஆக்டிவிட்டிஸ் மாறலாம் கெமிக்கல் பேலன்சஸ் மாறலாம் நல்லா இருக்கலாம் நம்ம ஏன் அதையே பேசணும் அப்ப எதையே பேசணும் அதுதான் கொஞ்சம் கம்மியாட்ஸ் சொல்றீங்க அப்ப அந்த தாட் எமோஷனை கம்மியா பண்ணிட்டு நல்ல தாட் நல்ல கான்வர்சேஷன்ஸ் நல்ல உங்களை பார்க்கறோம் நிறைய ஹாப்பி தாட்ஸ் நிறைய செலிப்ரேஷன்ஸ் இன் லைஃப் இப்போ நம்ம அதை நம்ம நிறைய நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அப்போ நம்ம லைஃப் ஹாப்பியாக இருக்கலாம் இல்லையா அதையே நம்ம கடந்துட்டு போகணும் ஒய் கண்ட் வி கிவ் த பாசிட்டிவ் எமோஷன் டுவர்ட்ஸ் தட் தாட் ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி என்ன சார் என்னன்னா தேங்க் யூ பா என்னன்னா ஒரு தாட் வந்து வர வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது அது மகிழ்ச்சியோ வருத்தமோ அந்த தாட் வந்த அப்புறமா தான் யூ ஆர் ரியலைசிங் யூ ஹேட் த தாட் இந்த ஐயாவோட டீச்சிங்ல டேர்னிங் பாயிண்டே வந்து அதுதான் நம்ம வந்து நம்ம தாட்டை கொண்டு வந்ததா நம்ம தாட்டை கொண்டு வந்ததா இவ்வளவுதான் நினைச்சிட்டு இருந்ததுனாலதான் நம்ம வந்து எனக்கே ஏன் இப்படி தாட் வருது நான் இந்த மாதிரி ஆள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான நினைவுகள் ஞாபகம் வருது இல்லையா ஞாபகம் வருது இப்போ இன்னைக்கு டேட் இன்னைக்கு என்ன பதினாறாம் தேதி நம்ம கண்ண முடிச்சோம்னா நமக்கு யாருக்கெல்லாம் பிறந்தனாலும் ஞாபகம் வரும் சம்டைம்ஸ் என்னவெல்லாம் ஞாபகம் வரும் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஞாபகம் வரும்போது நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் நம்மளோட ஞாபக சக்தியை வந்து ஆஹ் பெருமையா நினைச்சுக்கிறோம் எனக்கு நல்ல ஞாபக சக்தி இருக்குன்னு அந்த தாட்டும் வந்த அப்புறம் உணர்றோம் அதே மாதிரி இட் இஸ் ஆன் பார் வித் வருத்தமான நினைவுகளும் வருத்தமான நினைவுகளும் இதே மாதிரிதான் எப்படி சந்தோஷமான தாட்டும் வந்த அப்புறம் தான் நம்ம உணர்றோமோ வருத்தமான தாட்சியும் வந்த அப்புறமா தான் நாம உணர்றோம் நம்ம வந்து ஒரு சந்தோஷமான தாட் வரும்போது நம்மளுக்கு நம்ம கிரெடிட் பண்ணிக்கிறோம் அது அது அதே மாதிரி அந்த தாட்டே இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் அது அரை அரை வினாடிக்கு மாறிட்டு இருக்கிற தாட்ல நீங்க வந்து இருக்கணும் அந்த தாட்லயே நான் இருக்கணும்னு நினைச்சாலும் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெஷரைசிங் ஃபார் யூ இல்லையா நீங்க அதே தாட்டை நினைச்சிட்டு எவ்வளவு நீங்க நினைச்சிட்டே இருப்பீங்க மாறி போயிட்டு தான் இருக்கும் அது நம்ம கையிலேயே இல்லையே ஒரு சேஞ்சுக்கு வேணா நீங்க பாசிட்டிவா ஒரு ரெண்டு தாட்டை நினைச்சு உங்களை டைவெர்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்காக வேணாம் பட் ஸ்டில் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா வர தாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த தாட்ஸும் அது வருத்தமான தாட்டா இருந்தாலும் சரி சந்தோஷமான தாட்டா இருந்தாலும் சரி வேணா மனசை பொறுத்தவரை மெக்கானிக்கலா அது பாட்டு தாட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் சோ அந்த ரெண்டு தாட்டுமே தேர் ஆன் பார் அது ரெண்டுமே வந்த அப்புறமா தான் நம்ம உணர்றோம் சோ ஐயா என்ன சொல்றாரு நீங்க ரெண்டுத்துக்குமே பொறுப்படுத்துக்க வேண்டாம் புற எந்த தாட்டுக்கும் உங்களுக்கு புறத்துல வேலை இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கோங்க பண்ணுங்க ஏதாவது பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்க ஏதாவது பண்ண போறீங்கன்னா பண்ணுங்க ஒன்னும் பண்றதுக்கு இ
அதுக்கு அவர் இன்னும் அழகா அது எப்படி சொல்றாருன்னா ஆஹ் நம்ம வந்து வாசல் திண்ணையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பூக்காரன் காய்காரன் அந்த மாதிரி ஒரு பத்து வெண்டாஸ் போறாங்க நமக்கு ஜஸ்ட் காய் தான் வேணும் அப்ப நம்ம காய்காரனை கூப்பிடணும் காய் வாங்குறோம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் நமக்கு தெரியாம பூக்காரனை கூப்பிட்டுட்டு இல்ல இல்லப்பா எனக்கு நீ பூ வேண்டாம் பழக்காரனை கூப்பிட்டு இல்ல இல்லப்பா எனக்கு பழம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கிரியேட்டிங் சைக்கிள் ஆர் ஒரு ரப்சர் வித் தம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம மனசுல தாட்ஸும் அது பாய்கிட்ட அது ஏன்னா அது வரதோ அது போறதோ இப்ப இந்த வெண்டாஸ் போறதுக்கு நம்ம ஒன்றும் பொறுப்பு கிடையாது அவங்க பாட்டுக்கு இப்ப போறாங்க நமக்கு வேணும்னா நம்ம கூப்பிட்டுக்க போறோம் ரெண்டாவதவங்க அவங்க பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்க போறாங்க தேர் ஜஸ்ட் கீப் மூவிங் இல்லையா அவங்க யாரும் நமக்காக நீக்க போறது கிடையாது அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிரபாகமா இப்ப நீங்க அந்தந்த ரோல்குள்ள அந்தந்த அனுபவத்துக்குள்ள ஃபிட் ஆகாம உரையாம நம்ம ஃபிட் ஆனோம்னா அது அதுக்கு அந்தந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற தாட் நம்ம பிறந்துட்டே இருக்கும் புறத்துல நம்ம வேலை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் புறத்துல வேலை பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லாத போது நமக்கு அந்த புறத்துல பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு நமக்கு வர தாட்ல நம்ம பிடிச்சு வச்சு சிந்தனை ஆகிக்க வேண்டாம் ஏன்னா அந்த தாட் வரது நம்மளை கேட்டு வரது இல்லை அது வந்த அப்புறமா தான் நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம் மகிழ்ச்சியான தாட்டா இருந்தாலும் சரி வருத்தமான தாட்டா இருந்தாலும் சரி ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தர்ட்டி <laughs> <laughs> ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல எல்லாம் முன்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கோவம் வந்ததுன்னா ஒரு பத்து கவுண்ட் பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரம் பிரத்த வாட்ச் பண்ணுங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்ல உடனே நீங்க ரியாக்ட் பண்ணிடாதீங்க அப்படிமாங்க இல்லையா கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா ஆமா சோ தாட்டுக்கும் ஆயுட்காலம் அந்த அரை வினாடிதான் எமோஷன்ஸுக்கும் ஆயுட்காலம் அந்த அரை வினாடிதான் நம்ம அதை சிந்தனையா மாத்திக்கிறோம் அதை உணர்ச்சியா மாத்தி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிடுறோம் ரியாக்ட் பண்ணும்போது அது நம்ம கூட திருப்பி ஒரு சைக்கிள கிரியேட் பண்றது இட் ஸ்டேஸ் வித் இட் ஃபார்லாம் நம்ம தக்க வச்சுக்கலன்னா அது இயல்பு தக்க வச்சுக்க வச்சுக்காம இருக்கிறதுக்கும் நம்ம ஒண்ணும் பெரிய சிரமம் எல்லாம் பட வேண்டாம் ஓ இது இயல்பு அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டோம்னாலே போறோம் ஒரு நாய் வந்து பின்னாடி நம்மளை சேஸ் பண்றதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்குள்ள ஒரு பயம் வரும் இல்லையா வரும் இல்லையா அது இயல்பு அது வரணும் அது வந்ததுனாதான் நம்ம ஓடணுமா இல்ல ஒதுங்கணுமா என்ன பண்ணணும்ங்கிறத நம்மளால யோசிக்க முடியும் அதே மாதிரிதான் இப்ப யாராவது நம்மளுக்கு என்னைக்கோ ஒரு நாள் ஹர்ட் பண்ணிருப்பாங்க அவங்களை இன்னைக்கு பார்த்தா நமக்குள்ள ஒரு ஹர்ட் வரும் ஒரு கோபம் வரும் ஒரு வருத்தம் வரும் அது ஏற்கனவே இருந்தது அந்த மனசு ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்து கொடுக்கதான் கொடுக்கும் அது இயல்பு அப்படிங்கறதும் அதை நம்ம வந்த அப்புறம் தான் உணர்றோம் அப்படிங்கறது மட்டும்தான் நம்மளோட புரிதல் ஏன்னா நம்மளால அடுத்த தாட் என்னன்னு சொல்ல முடியாது நமக்கு அடுத்த எமோஷன் என்னன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா சோ ஒரு தாட் எமோஷன் நம்ம வந்த அப்புறமா தான் உணர்றோம் தாட்டை மாதிரியே தான் அந்த எமோஷன்ஸும் இந்த புரிஞ்சுட்டோம்னா அது ஒரு ஹாஃப் ஹாஃப் மினிட்ல போயிடும் அடுத்த எமோஷன்ஸ்க்கு போயிடும் அடுத்த தாட்டுக்கு போயிடும் ஓகே மேம் எனக்கு இன்னும் ஒரு டவுட் இருக்கு அப்ப நாம வந்து இந்த பிளானிங் இன் திங்கிங் கே எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது இப்போ நாம அந்த தாட்டை கடந்து போறோம் போது பிளானிங் அதாவது நாம வந்து இப்போ நாம யோசிக்கறலங்களா இப்போ நான் வந்து இப்போ பிசினஸ்ல இருக்கு நாலு பேரை பார்க்க போறோம் நாளைக்கு என்ன பண்ணனும் எப்படி காம்படிஷன் ஹேண்டில் பண்ணனும் கொள்ள இது திங்கிங் தானே எனக்கு தெரியும் நான் பிளானிங் சொல்றேன் நான் வந்து வந்து அதை வந்து நாளைக்கு போய் பார்க்க போறேன் கொள்றோம் அப்படின்றதுலாம் இருக்குது அப்ப அது வந்து 
எப்படிங்க அப்ப அது நம்ம கடந்து திங்கிங் இல்லாம போகணுமா இல்ல திங்கிங் பண்ணணுமா பிளானிங் இல்ல இல்ல சார் திங்கிங் இல்லாம இல்ல இல்ல அத அதுக்கு தான் சொல்றேன் ஐயா அது அது எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு புறத்துல என்ன தேவையோ அத பண்ணுங்க அப்ப அது அகத்துல தான் அது யோசிக்கணும் மேடம் புறத்துல யோசிச்சு பார்க்கணும் என்ன இதுக்கு இல்ல இல்லப்பா அதுக்கு உங்களுக்கு புறத்துல வேலை இருக்கு இல்லையா நாளைக்கு பிசினஸ் நீங்க பண்ணி தானே ஆகணும் அது நான் அகத்துல நான் சிந்திச்சு தான் ஆகணும் சிந்திச்சு தான் ஆகணும் அது புறத்துக்கு வேலை இருக்கு இருக்கிற எல்லா சிந்தனையும் நீங்க அகத்துல பண்ணி தான் ஆகணும் புறத்துல வேலை இல்லாத சிந்தனை சம்பந்தமே இல்லாம சில தாட்ஸ் வரும் இல்லையா அதான் சொல்றாரு ஐயா புறத்துல நம்ம உங்களுக்கு அகத்துல வர தாட்ஸ்ல புறத்துக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன இருக்கோ அத நீங்க இப்ப நாளைக்கு சமைக்கணும்னா என்ன வேணுங்கிறத நீங்க யோசிச்சுதானே ஆகணும் ஆனா சமைக்கும் போது நமக்கு நேத்தி யாரோ திட்டினது ஞாபகம் வரும்ல அந்த மாதிரி தாட்ஸ் அததான் கூட சொல்றாரு வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு என்ன வேணுமோ அதை என்ன சுச்சுவேஷன்லயோ அதை நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும் அதுக்கான தாட்டுக்கும் அதுக்கான எமோஷன்ஸ்க்கும் நீங்க வெயிட்டேஜ் கூட என்ன பண்ணணுமோ அதை புறத்துல என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும் அகத்துல ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறது அததான் ஐயா வந்து வேண்டாம்னு சொல்ற சில தாட்ஸ் அந்த புறத்துல பண்றது வந்து கடந்து போக முடிய மாட்டேன் ரொம்ப ஈஸியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசினஸ்ல நாளைக்கு யாரோ ஒருத்தங்க மீட் பண்ணியே ஆகணும் பிடிக்காதவங்களா இருக்கலாம் இல்ல வந்து இல்ல அது ரிலேட்டட் ஏதாவது இஷ்யூஸா இருக்கலாம் சேலஞ்சிங் டாஸ்கா இருக்கலாம் இல்ல வந்து ப்ராஜெக்ட் டெலிவரி ஏதாவது இருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அந்த தாட்ல இருந்து விடுபட முடிய மாட்டேங்கிறது ஏன்னா நான் என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா அதை வந்து பிளானிங் நினைச்சுக்கணும் நிறைய யோசிக்க யோசிக்க தான் நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கிறது நிறைய யோசிக்க யோசிக்க ஒரு தீர்வு கிடைக்கிறதுன்னு நினைக்கிறோம் நாம அப்ப அது கிரியேட்ஸ் இல்லையா அப்ப அகத்துல அது ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகுது இல்லைங்களா உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்குது இல்ல நீங்க யோசிக்க யோசிக்க தீர்வு கிடைக்குது இல்ல அப்ப யோசிக்கிறதுல அப்ப யோசிக்கிறது யோசிக்கிறது கரெக்ட் தான் சார் யோசிக்கிறது கரெக்ட் தான் ஆனா இப்ப நீங்க மீட்டிங் போகும்போது என்ன என்ன ஆகும்னா இன்னொரு தாட் உங்களுக்கு கூட என்ன வரும்னா போன வாட்டி போனப்போ இப்படி இருந்தது இல்ல அந்த மாதிரியே இந்த மாதிரி ஆயிடுமோ அந்த மாதிரி சில தாட்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா என்ன ஆகும் நம்ம நம்ம சில பேர் மேல வந்து சில முன் முடிவுகள் வச்சுட்டு இருக்கோம் அவங்க எப்பவுமே கோவக்காரங்க தான் ஐயோ நம்ம போனா சத்தம் போடுவான் அந்த மாதிரியான தாட்ஸ் அதெல்லாம் தான் அவாய்ட் பண்ண சொல்றாரு தவிர உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்க வேண்டிய தாட்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணி தானே ஆகணும் புறத்துல தாட்ஸ்ங்கிறது அதுக்கு தானே புறத்துல அதுல நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா தான் புறத்துல பண்ண முடியும் நம்ம பண்ணதான் வேணும் அந்த அந்த நேரத்துக்கு தேவையில்லாம வர தாட்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அதுக்குள்ள சிக்கி அதுக்குள்ளே டிராவல் பண்ணிடுவோம் அதுக்குள்ளே டிராவல் பண்ணும்போது புறத்துல உங்களால வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்க முடியாது எனர்ஜி எக்ஸ்பென்ஸ் அந்த பக்கம் இருக்கும் அதை வந்து வென் வி ரியலைஸ் அதுலயுமே ஐயா என்ன அழகா சொல்றாருன்னா அப்படி நம்ம யோசனையே இருந்துட்டோமே வருத்தப்படாதீங்க டோன்ட் கிரியேட் எனி கில்ட் உங்களுக்கு தெரியாமலே தானே அதுக்குள்ள போனீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சப்போ வெளில வந்துருங்க நமக்கு நம்ம நல்ல எனர்ஜி அண்ட் இதை சேவ் பண்ணிக்கணும் நீங்க புறத்துக்கு பண்ற வேலையில உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கும் உங்களால நல்லா பண்ண முடியும் அதை நல்லா யோசிக்க முடியும் கிளாரிட்டியோட வேண்டாது <laughs> அந்த புரிதல் வந்ததும் வெளியில வந்துருவோம் சிரிச்சுனே வெளில வந்துருவோம் அவ்வளவுதான் ஏன்னா அப்படி இருந்துட்டோமே வருத்தப்பட வேண்டாம் அதையும் வந்து அவர் அழகா சொல்லிட்டாரு ஓகேவா சோ இப்போ இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க திஸ் வே நம்மளால வந்து நம்மள பாத்துக்க முடியும் நமக்கு நம்முடன் உள்ள உறவு முறை வந்து நல்லபடியா வச்சுக்க முடியும் விச் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இத வந்து நம்ம மட்டும்தான் நமக்காக பண்ண முடியும் புரியல என்ன கேட்டிருக்க ஏதாவது கேட்டிருக்கீங்களா சார் பண்ணுங்க சார் இருக்கா 
ஆக்சுவலி நீங்க வந்து போர்சிபிளா இந்த தாட்டை நினைக்கணும் அந்த தாட்டை நினைக்கணும்னு பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை புறத்துல நமக்கு எந்த வேலை வருதோ அது சம்மந்தப்பட்ட தாட் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் நம்ம வந்து வி டோன்ட் ஹாவ் டு போர்ஸ் அவர் செல்ஸ் ராஜ்குமார் சார் நீங்க கேட்டிருக்கீங்க சந்தோஷமான தாட் தான் வச்சுக்கணும் இதை தக்க வச்சுக்கணும் அதெல்லாம் நம்மளால பண்ணவும் முடியாது அப்படி நம்ம அவ்வளவு கான்சியஸா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கணும்னு நெசசிட்டியும் இல்ல நம்ம புறத்துல அடுத்து என்ன பண்ண போறோமோ அதுக்கான தாட் வந்து நம்ம மைண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் அது வந்து மெக்கானிக்கலி இட் டஸ் சோ இப்போ ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் இருக்காது ஏதாவது சொல்லுங்க இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசினது என்னன்னா நமக்கு நம்முடன் ஆன உறவு முறை இதை வந்து சீரா வச்சுக்கிறதுனால எதுக்காக எதுனால இதை சீரா வச்சுக்கணும்னு பேசணும் இதை எப்படி வச்சுக்க முடியும்னு நம்ம பேசணும் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு இதுல உடன்பாடு இருக்கா கேன் ஐ மூவ் ஃபார்தர் சொன்னீங்கன்னா போகலாம் யாருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம முடிச்சுக்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க மகிழ்ச்சி இன்பம் அது மாதிரி வரும்போது நாம அத தக்க வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு வந்து இன்ப நாட்டமா இருக்கிறதுக்கு விருப்பமா இருக்கு அந்த இன்பத்துல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாவும் துன்பம் வந்து அதை ஏத்துக்கணும்னு ஐயா சொல்லியிருக்காரு இத பத்தி சொல்லுங்க சிஸ்டர் கொஞ்சம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு புரியல இருக்கு இன்பம் வந்தா அதை ஏத்துக்கணும் இன்பம் வந்தா அது ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னு சொல்றாரு ஐயா இன்பத்துல ஜாக்கிரதையாவும் துன்பம் வந்தா கொஞ்சம் ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு துன்பம் <laughs> அதே மாதிரிதான் துன்பமான தாட்சும் அதுக்குள்ள உரையாம நம்மளால அடுத்த இதுக்கு போக முடியாம எல்லாத்தையும் மகிழ்ச்சியை எப்படி ஏத்துக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இதையும் ஏத்துக்கோங்கன்னு சொல்ற யார் அண்ட் என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கும்போது என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்றோம் நம்ம சந்தோஷமா இது வரும்போதும் என்ன பண்ணணும் புறத்துல என்ன இருக்கோ அதை பண்ணுங்க அக்ல அந்த தாட் வரும்போது அது இயல்பு வந்த அப்புறம் தான் நான் உணர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க அப்படிங்கிற விட்டுடுங்க அப்படிங்கிறாரு அவ்வளவுதான் பிரபாகமா விட்டுட்டீங்கன்னா அது போயிடுங்கிறாரு ஓகே மேம் Thank you, ma'am. Okay, Pa. Where are you raised? Sir? Hello, sir. Sundara Pandian, sir. Tell me, sir. Hi, madam. I have a question for you, madam. Now, what do you think about it? I think it's a good name for us. That's why I have a question for you. Now, I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question for you. உள்ள அகத்துல பிடிக்காது பட் வெளியில அவங்களை பார்க்கும் போது நம்ம வந்து அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எதுவும் பிடிக்காம தான் நடந்துக்கணுமா இல்ல பிடிச்ச மாதிரி நம்ம நடந்துக்கிடணுமா இல்ல இது வந்து எப்படி நம்ம மனநிலையை மாத்திக்கணும் அது இப்ப பார்த்துடலாம் சோ இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன அட்வான்டேஜ்னா நம்மளால அடுத்தவங்களையும் அவங்க ஷூஸ்ல இருந்து புரிஞ்சுக்க ஈஸியா முடியும் சி நமக்குள்ள ஒரு பயமோ ஒரு ஆங்ஸைட்டியோ ஒரு கோவமோ ஒரு குழப்பமோ இருக்கும்போது நம்மளோட புறத்துல நம்ம பண்ற செயல்கள் எல்லாம் அதுவே தானே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா சோ இந்த புரிதல் வரும்போது நம்மளால அடுத்தவங்களை அவங்களோட ஷூஸ்ல புரிஞ்சுக்க முடியும் எப்படி நான் நான் எப்படி இதை பாக்குறேன்னா நம்ம எப்படி ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு நம்மள புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி அவர்களும் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டவர்கள் தானே இல்லையா சோ அவங்க வளர்ந்த விதம் அவங்க எப்படி இருந்தாங்க அவங்க நமக்கு தெரியாது சோ அவங்களும் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுப்போம் இன்னொன்னு வந்து ஏமாறுறது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கறதுனால ஏற்படுறது சோ எதிர்பார்ப்பும் நமக்குள்ள இயற்கையா வர ஒரு இயல்பான தாட் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அது போட்டேன்னா அதுவும் போயிடும் 
நம்ம எதிர்பார்ப்பதை வந்து என்ன பண்றோம் சிந்தனையா மாற்றி செயல்படுத்துறோம் அதுவும் நமக்குள்ள நேச்சுரலா வர ஒரு தாட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம்னா அதுவும் நம்ம போயிடும் அப்ப என்னாகும் அந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு நம்ம அடுத்தவங்களோட செயல் நம்மளை பாதிக்காது இப்ப நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா ஒருத்தங்க வந்து என்னைக்கும் நம்மள வந்து ஒரு ஹர்ட் பண்றாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த ஹர்ட் பண்ணினத நம்ம அன்னைக்கு விடல நம்ம வந்து இப்போ இவ்வளவு தூரம் இந்த பாதைகள்லாம் வந்து மாறி இருக்க மாதிரி அவங்களும் மாறி இருக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஆனா நம்ம அந்த கோபத்தோடையே அந்த முன் முடிவோடையே அவங்கள போய் அப்ரோச் பண்றோம் அப்போ நம்ம அந்த அனுபவத்துல உறைஞ்சிருக்கோம் இங்க வேற அனுபவிப்பரா இருக்கும் சோ அந்த ஹர்ட் ஞாபகம் வரும் போதெல்லாம் கூட ஏன்னா அதுல புறத்துல பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைங்கிறதுனால அதை இயல்பா நம்ம விட்டுட்டோம்னா அடுத்த வாட்டி அவரை பார்க்கும் போது நமக்கு அந்த பெயின் இருக்காது ஏன்னா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு அவரை பாக்குறீங்கன்னா அந்த ஹர்ட்ட வந்து அந்த அந்த நம்ம மைண்ட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு அந்த அந்த அனுபவம் வந்து நமக்கு வரும் பட் நம்ம அது இயல்புன்னு எடுத்துட்டோம்னா அரை வினாடியில அது நம்மள விட்டு போகவும் போயிடும் நம்ம திருப்பி என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவர் நம்மளுக்கு பண்ண ஹைட்டுக்கு போயிட்டு அதே நினைச்சு திருப்பி நம்ம சிந்தனை ஆக்கி பண்ணும் போதுதான் நம்மளால அவர்கிட்ட இயல்பா ரியாக்ட் பண்ண முடியாம போயிடுறது சோ தேர் இஸ் அ கான்ஃபிளிக்ட் அந்த கான்ஃபிளிக்ட் ஈஸியா பிரேக் பண்ணிடலாம் நீங்க <laughs> <laughs> என்னோடய <laughs> 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 பாஸ்ட் கர்மா ஆர் இந்த சோர்ஸ் எங்க இருந்து வருதுன்றது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு இருக்கு எங்க இருந்த இந்த சோர்ஸ் வருது இருக்கு சோ உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் தெரியுமா இது ஏனா நான் எது எது கேக்குறேனா சில குருமார்கள் எல்லாம் அவங்க சோர்ஸ் அவங்க சொல்லிட்டு இந்த காஸ்மிக் கேல வந்து டாப் பண்ணி அங்க இருந்து அந்த சோர்ஸ் ஏனா எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அவங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அவங்க பேசுறப்போ அந்த சோர்ஸ் அப் டு டு தட் தி சோர்ஸ் தே ஆர் ஏபிள் டு டாப் தட் அண்ட் தி இப்போ நம்ம வந்து மனம் மட்டும் இல்ல ஆக்சுவலி யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபைவ் சென்சஸ் ஓகே அஞ்சு சென்சஸ்லயும் ஒரு வேலை நடந்த அப்புறமா தான் நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம் நீங்க வந்து சப்போஸ் ஒரு நம்ம வந்து நுகர்தல் ஸ்மெல் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல்ல அந்த ஸ்மெல் வந்து நமக்குள்ள போயிடுறது அதுக்கப்புறமா நர்வஸ் மூலமா கம்யூனிகேட் ஆகுது அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம் எப்படி இந்த தாட்டை நம்ம சொல்றோமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட ஃபைவ் சென்சஸ் கண்ணுக்கு அது உங்களுக்கு எல்லாத்துலயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் அண்ட் தென் ஒன்லி வி ரியலைஸ் இந்த ஃபைவ் சென்சஸால நடக்கிற விஷயங்கள் அதாவது எப்படின்னா உங்களோட நினைவு தெரிஞ்சு நடக்கலாம் சும்மா நீங்க போற வாக்குல காதல படலாம் நீங்க சோசியல் மீடியால சும்மா ஒரு வாட்ஸ்அப்ல பாத்துருக்கலாம் இல்ல நியூஸ் பேப்பர்ல சும்மா கேட்டிருக்கலாம் இந்த ஃபைவ் சென்சஸால நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம மனசு வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபோல்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுல போட்டுக்கிறது ஓகேவா சோ இப்போ சப்போஸ் நீங்க வந்து ஒரு ஊருக்கு போறீங்க ஒரு கொடைக்கானல் போயிட்டு வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கொடைக்கானல் நீங்க பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க நீங்க பார்த்துட்டு வரும்போது அந்த கொடைக்கானல் பத்தின எல்லா விஷயத்தையும் அந்த அந்த கொடைக்கானல் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர்ல அந்த மனசு வச்சுட்டு இருக்கும் 
ஆனா உங்களுக்கு எப்ப பாரு அது வந்து அது சொல்லிட்டே இருக்காது ஞாபகப்படுத்தினும் இருக்காது பட் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து சொல்றாரு நான் போறேன்ப்பா எனக்கு ஏதாவது சொல்றியான்னு கேட்டா நம்மளால அந்த ஃபோல்டரை வந்து மனசு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அன்வைன் பண்ணிவிடும் அன்வைன் பண்ணிவிடும் போது நமக்கு அந்த கொடைக்கானல் பத்தி நம்ம போனது இங்க தங்கினது எல்லாம் ஞாபகம் வரும் நம்ம சொல்லுவோம் சாதாரணமா அதை நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க மாட்டோம் சோ இந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து மனசுல நம்மளோட கான்சியஸா நடக்கிறதும் சரி கான்சியஸ் இல்லாம அதாவது கான்சியஸ் இல்லாமனா நம்ம வந்து ரொம்ப உள்ள வாங்கிக்காம இருப்போம் சம்டைம்ஸ் போற வாக்குல பஸ்ல போற வாக்குல கேட்டிருக்கலாம் டிவில ஒரு நியூஸ் பார்த்திருக்கலாம் நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ல படிச்சிருக்கலாம் அந்த மாதிரியான அத்தனை விஷயங்களையும் வாட் எவர் இட் இஸ் நம்மளுடைய அந்த ஃபைவ் சென்சஸ் மூலமா உள்ள விழுந்த அத்தனை விஷயங்களையும் மைண்ட் மனசு அப்படிங்கிறது வந்து இன் இட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபோல்டர்ஸ் கரெக்டா அந்தந்த ஃபோல்டர்ஸ்ல போட்டு வச்சுக்கிறது அந்தந்த சந்தர்ப்பங்கள் அதனால சம்டைம்ஸ் நமக்கு சம்மந்தமே இல்லாம கூட சொல்றது ஞாபகம் வரும் ஏன்னா நம்ம எனக்கு சினிமால பார்த்து இன்னைக்கு இந்த விஷயத்துல ஞாபகம் வருதுன்னா அந்த கான்டெக்ட் இருக்கும் அந்த கான்டெக்ட்ல மனசுல அந்த ஃபோல்டருக்கு அல்லது அது ரிலீஸ் பண்ணிடும் அந்த இடத்துக்கு தேவையா தேவை இல்லையா அதெல்லாம் அதுக்கு யோசிக்க தெரியாது சோ அதோட டியூட்டி அது அதோட மெக்கானிக்கல் இது மாதிரி அத்தனையும் இட் ரிலீஸ் சோ எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு ஐயா என்ன சொல்றாரு அது வரும்போது உங்களுக்கு புறத்துல என்ன தேவை இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க மீதி விட்டுட்டீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு போயிடு அடுத்த வேலைக்கு போயிடலாம் நம்ம என்ன பண்றோம் சில நேரத்துல ஏன் நமக்கு இந்த மாதிரி வருதுன்னு யோசிக்கிறோம் அந்த மாதிரி யோசிக்காதீங்க அது அதோட டியூட்டியை பண்ணது அது பாட்டுக்கு வரும் ஸ்டோரேஜ் இதுவே அப்படிதான் ஒரு செப்பரேட் கிளஸ்டர்ஸ் அழகா போட்டு வச்சுக்கிறது அதே இதுல அது ரிலீஸும் பண்ணும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல சம்பந்தம் எல்லாத்தையும் பண்ணும் வேண்டாம் அந்த அந்த கான்டெக்ட்க்கு வேண்டது வேண்டாம் அது அதெல்லாம் அந்த இடத்த பத்தின அந்த இதுக்கு சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களும் அது லைனா ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் நம்ம எது தேவையோ அதை எடுத்துக்கணும் வேண்டாம் அதை ஊற்ற வேண்டியதான் இதுதான் நீங்க கேட்டீங்களா சார் ராஜன் சார் இதுதான் கேட்டேன் பட் இது எனக்கு வந்து இது பகவத்தையா சொல்லுங்க எனக்கு தெரியும் இந்த நீங்க சொல்லிருந்த சேம் கான்டெக்ட்ல பட் எனக்கு எந்த என்னோட கேள்வி என்னன்னாக்கா சில ஆளுங்க ஜீனியஸா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி ஃப்ளோ வந்து வேற விதமா வந்துட்டு இருக்கும் அது வை பீப்புள் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இன் தட் கான்டெக்ட் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் எனக்கு இருக்கு சில ஆளுங்க வந்து சோ டிஃப்ரெண்ட் இந்த சென்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு பல ஜென்மத்தோட அவங்க ஒரு அந்த மெமரி வச்சுன்னு அவங்க பேசுறாங்க பழகுறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா புரிதல்ல மனசுல செலவார அந்த எனர்ஜிய சேவ் பண்ணினோம்னா புறத்துல நம்மளால நிறைய விஷயங்களை நல்லா பண்ண முடியாது கரெக்டான நீங்க சொல்ற மாதிரி ஞாபக சக்தி இருந்து எல்லாமே நம்மளால பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்மளோட அந்த ஃபுல் எனர்ஜி இந்த பக்கம் டைவெர்ட் ஆயிடுறதுனால ஓகே சோ நீங்க சொல்றது எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணாம இந்த தாட்ல வந்து நம்ம ஈடுபடாம நம்ம என்ன சேல்ல இருக்கோ அதை செஞ்சிட்டு இருந்தா நீங்க சொல்றது ஒரு 1 பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வி will be able to எக்ஸாக்ட்லி அதாவது என்னென்ன தாட் நமக்கு வெளியில வேலை பண்றதுக்கு தேவையோ அந்த தாட் எடுத்து நம்ம வேலைய பண்ணிட்டோம்னா மீதி தாட்லாம் இயல்புங்கறத புரிஞ்சிட்டோம்னா அந்த இதுல ஏனா நம்ம நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சிந்தனைகளியே தான் நமக்கு நிறைய we will become more tired நீங்க வேற மேல 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 நம்ம யோசிச்சிட்டே இருக்கும்போது ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க மாட்டோம் பட் மென்டலி அண்ட் பிசிக்கல் ஃபட்டிக் வந்து நமக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ அந்த எனர்ஜி நம்ம இந்த பக்கம் டைவெர்ட் பண்ணும்போது நம்ம பண்ற எல்லா வேலைகளையுமே நம்மளால எக்ஸல் பண்ண முடியாது ஓகே மேம் थैंक यू थैंक यू சன் நான் क्वेश्चंस இல்லனா முடிச்சுக்கலாமா ஓகே ஓகே மேம் சோ थैंक थैंक यू மேம் थैंक यू फॉर द सेशन Thank you sir ninga participate panna ellarku enoda nandri thanks for a very interactive session thank you so much